ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫൈബറിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഇട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അത് കണ്ടാൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗിഗ് ക്രിയേഷൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വൈകാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫൈബറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആ ലിങ്കിലൂടെ തന്നെ ഫൈബറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫൈബറിൽ ബൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫൈബറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോം പേജ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി അതല്ലാതെ ഗൂഗിൾ വഴി ആപ്പിൾ വഴി നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ വഴിയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ബയറിൻ്റെ സെക്ഷനിലാണുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് സെക്ഷനുണ്ട് ബയർ സെക്ഷനും ഉണ്ട് സെല്ലർ സെക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ബയറിൻ്റെ സെക്ഷനിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആസ് എ ഫ്രീലാൻസർ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് സെല്ലറിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ബിക്കം എ സെല്ലർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഈ പേജിലേക്കാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫൈബറിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക എങ്ങനെ ഫൈബറിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഫൈബറിൽ കിട്ടാവുന്ന കോഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ കോഴ്സസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബയോസിൻ്റെ റിവ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വറീസ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക അത് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും പിന്നെ നമുക്ക് ബിക്കം എ സെല്ലർ എന്നുള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ബിക്കം എ സെല്ലർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെല്ലറിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ ഫൈബറിൽ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ അതായത് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡൂസ് ആണ് അതായത് ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നല്ല ടൈം എടുത്തിട്ട് ഫൈബറിൽ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ജെനുവിനിറ്റി അത് കൂട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൽസ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് നല്ല രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കഴിയുന്നതും നല്ലൊരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ നമ്മുടെ തന്നെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ഐ ഡി വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ എല്ലാം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐ ഡി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും നല്ല ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള നമ
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഓക്യൂപ്പേഷൻ നമുക്ക് ഏത് ഏത് ഫീൽഡിലാണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ടെക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്കിൽസ് അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കൊരു മാക്സിമം ഒരു ഫൈവ് സ്കിൽസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റാൻഡമായിട്ട് കുറച്ച് സ്കിൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഫൈവ് സ്കില്ലാണ് മാക്സിമം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് വല്ല വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആഡ് ന്യൂ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കിൽസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ഉണ്ടോ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് സജഷൻസ് നമുക്ക് വരും നമുക്ക് അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു യുഡിമിയിൽ ഞാൻ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തൊരു കോഴ്സ് കോഴ്സിൻ കോഴ്സിൻ്റെ ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതേമാതിരി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതേമാതിരി വേറെ കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ യുഡേമിയിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജോബ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ ആ ലിങ്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കോഴ്സുകൾ ഇതേമാതിരി നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് വല്ല വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം ബ്ലോഗിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി അതേപോലെ തന്നെ ട്വിറ്ററിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാനിത് ഗൂഗിൾ വഴി ആണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾറെഡി ഇത് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ട്വിറ്റർ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ അത് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ജെനുവിനിറ്റി കൂട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വേറെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ്സ് അതായത് സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ ഗിറ്റ് ഹബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈറ്റുകളാണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇമെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമെയിൽ വെരിഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഫോൺ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫോൺ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെരിഫൈ ബൈ എസ് എം എസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒ ടി പി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒ ടി പി ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒ ടി പി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് കോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ വെരിഫൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ
അപ്പം ഇനി എല്ലാവരും ഇതേ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫൈവറിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്ര